என்ன டவுட் இருந்தாலும் தமிழ்லேயே நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு நான் அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்றேன் அதை தவிர வந்து இந்த மாதிரி ஹெல்த்த வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுங்கிற ஆசையினால வந்து என்ஆர்ஜி ஹெல்த் கேர் அப்படிங்கிற ஒரு யூ பே யூடியூப் பேஜும் வச்சிருக்கேன் நான் அதுல வந்து பியூர்லி வந்து ஹெல்த்னா என்ன உங்களை நீங்க எப்படி பாத்துக்கணும் அப்படிங்கறது தான் நான் வந்து வீடியோஸா போடுறேன் இப்ப நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வருது இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு தருணம் இருக்கும் நம்மளுக்கு இந்த கொஸ்டின் இருக்கு யார்டையாவது கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வந்து கேளுங்க உங்களுக்கு வந்து நான் ஆன்சர் பண்றேன் கண்டிப்பா கொஸ்டின் இருக்குமா ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நீங்க உங்களுக்கு எப்படி நீங்க ஃபார்வர்ட் ஆகுறீங்க அப்படிங்கறது தான் பொறுத்திருக்கு இதுல வந்து பேர் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு மைக் அங்க பாஸ் பண்ணுன்னா நான் மைக் அங்க பாஸ் பண்ண சொல்றேன் நீங்க கேளுங்க மேடம் இது ஆர்டரியா இன்னும்னா தூங்கினாலே அவங்களுக்கு அவங்களுடைய வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா இல்ல அந்த வைரஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஆக்சுவலா இப்ப கொரோனா வைரஸ்னா என்னன்னா வந்து அது கிரவுன் அப்படின்னு பேரு ஓகே ராஜா தலையில வச்சிருப்பாரு இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து அதோட மைக்ரோஸ்கோப்ல பாக்குறதுக்கு அப்படி இருக்கிறதுனால தான் அது கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க இது இப்ப மட்டும் இல்ல ரொம்ப காலமா வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டு இருக்குது முன்னாடி வந்து சார்ஸ்ன்னு ஒரு வியாதி வந்துச்சு அதுல நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க அதே மாதிரி மர்சின் வியாதி வந்தது அதுலயே நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க அது எல்லாமே இந்த கொரோனா வைரஸோட டைப்னால வந்தது தான் ஓகேங்களா இப்ப வந்திருக்க கொரோனா வைரஸ் வந்து அந்த கொரோனா வைரஸோட கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்குது அதனால வருது ஓகேங்களா இது இருமுனா மட்டும்தான் வருமா அப்படின்னா வந்து ஜென்ரலா வந்து ஃபீவர் காஃப் இந்த மாதிரி இடங்கள் அஃபெக்டட் இடங்கள் சைனால உகான் மாதிரி இடங்கள் இப்ப வந்து இத்தாலி ஈரான் அது மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸ்க்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி இந்தியாவுக்கும் வந்துருச்சு இந்தியாலையும் கேசஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க டயக்னோஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இருமல் சளி மூலமா அதிகமா பரவுது ஃபர்ஸ்ட் எப்படி எப்படி பரவ ஆரம்பிச்சதுன்னா ஒவ்வொரு வைரஸும் ஒவ்வொரு அனிமல்ல இருந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்குது முன்னாடி உள்ளதெல்லாம் வந்து பூனை பிளஸ் வந்து கேமல் ஒட்டகங்கள் அதுல இருந்து வந்ததா சொல்றாங்க இந்த வாட்டி உள்ள வைரஸ் வந்து பேட் வவ்வால் இருந்து வந்திருக்குது அது வந்து மனிதருக்கு வந்துட்டு மனிதர்ல இருந்து மனிதருக்கு பரவுறது வந்து இந்த மாதிரி இருமல் மூலமா இருமுறப்ப அதுல நம்ம எச்சில் வந்து வெளியில வருது இல்லையா அதுல வந்து வைரஸ் வந்து எல்லாருக்கும் பரவுது இருமல் மூலமா கண்டிப்பா பர சில பேருக்கு வந்து இருமல் சளி இல்லாட்டியும் அவங்க அந்த வைரச கொஞ்ச அளவுல மூச்சு விடுறப்ப வெளியில கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால யாராவது டிராவல் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்க்கு பண்ணிட்டு வந்திருந்தாங்க இருமல் சளி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வந்து செக்அப் பண்ணிக்கணும் இப்ப வந்து எஸ்பெஷலி இந்த கொஸ்டின் வந்து என்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு ரொம்ப அப்ளிகபிள் ஏன்னா ஹெல்த் கேர்ல இருக்கோம் நாங்கள்லாம் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து நாங்க பார்த்துதான் ஆகணும் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு வர்றப்ப அந்த கிருமிகளை எடுத்துட்டு வந்து நாங்க எப்படி வீட்டுல சேர்க்காம இருக்குது அப்படிங்கறது தான் அவங்களோட கொஸ்டின் ஓகேங்களா என்னன்னா வந்து ஜென்ரலா அட்வைஸ் பண்றது இந்த மாதிரி ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷன்ல உள்ளவங்க இல்ல இந்த அனிமல்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணவங்க ஃப்ரெஷ்ஷா உள்ள அனிமல்ஸ் ஹேண்டில் பண்றவங்க வந்து ஒர்க் பிளேஸ்லயே அவங்க வந்து ஷவர் எடுத்துட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வர்றது தான் பெஸ்ட் அப்ப இல்ல நம்ம வெளியில போயிட்டு வர்றோம் அப்ப வந்து நீங்க எல்லாமே போறீங்க வரீங்க கையில வந்து கிருமிகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது வந்த உடனே கண்டிப்பா வந்து கைய வந்து கழுவணும் கை கழுவுறதுங்கிறது சும்மா இது தண்ணியில நினைக்கிறது கிடையாது அது எப்படி கழுவுறதுன்னு அந்த யூடியூப்ல வந்து நான் வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் நான் அதை பாருங்க ரெண்டாவது வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் இருமணோடனே நம்ம வந்து இப்படி மேலே இல்லாம் தான் வந்து அது விழும் அப்ப வந்து அந்த ஹேண்ட் சானிடைசர்னு சொல்றது டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் லைசால் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு போட்டு தொடச்சிட்டே இருக்கணும் மேடைகளை தொடைக்கணும் அதே மாதிரி நீங்க உங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து உணவு கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து கைய கழுவுங்க அந்த ஃபுட்டு ஹேண்டில் பண்ற மேடைங்கள்லாம் வந்து நல்லா தொடச்சு வைங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னா வந்து இன்ஃபெக்ஷன் பரவுறத கண்டிப்பா தடுக்கலாம் தேங்க்யூமா இந்த வைரஸ் பத்தி ஃபுல் டீடைல் இன்னும் தெரியல சார் அதனாலதான் வந்து அதுக்கு மெடிசனோ இல்ல வந்து வேக்சினோ கண்டுபிடிக்க முடியாம இருக்குது பட் இது வரலும் உள்ள ட்ரெண்ட் பார்த்தோம்னா வந்து ரொம்ப ஹை கிளைமேட்ல வந்து அந்த வைரஸோட சர்வைவல் கம்மியா இருக்குது ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த உகான் சிட்டி இத்தாலி அதெல்லாம் ஒரே லெவல் டெம்பரேச்சர்ல உள்ள கண்ட்ரீஸ்ல தான் அதிகமா வருது பட் இப்ப என்ன பிரச்சனைனா அந்த காலத்துல எல்லாம் நம்ம 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 வீட்டுல இருந்தோம் நம்ம கிராமத்துல இருந்தோம் மிஞ்சி போனா வந்து மாட்டு வண்டி கட்டி பக்கத்து கிராமத்துக்கு போனாங்க
அந்த மாதிரி வந்து அங்கேருந்து வந்துடுறதுனால அந்த வைரஸ் ஏற்கனவே இருக்குதுன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷனை கொடுத்துருது ஸோ அந்த வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற ஸ்பீடு வேணால் அந்த டெம்பரேச்சர்னால் ஸ்பீ வேரி ஆகலாமல் ஒழிய ஆனால் இன்ஃபெக்ஷன் கேரி பண்ணிட்டு வர்றவங்க இங்கே இருந்தாலும் அது இன்ஃபெக்டடாக தான் இருக்காங்க தனிமைப்படுத்துதல் அந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து அதிகமா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற இடங்கள்ல யாரும் இந்த மாதிரி மாஸ்க் கேதரிங் வைக்க கூடாது நம்ம ஊர்ல இன்னும் அவுட் பிரேக் அவ்வளவா இல்ல ஓகேங்களா அதனால வந்து அதிகமா அவுட் பிரேக் இருக்க இடங்கள்ல ஸ்கூல்ஸ் க்ளோஸ் பண்றாங்க பெரிய பெரிய மீட்டிங் வைக்கிறத வந்து தடுக்கிறாங்க ஓகேங்களா அதை தவிர வந்து இந்த டிராவலிங்கே வந்து இப்போ வந்து அந்த கண்ட்ரிக்கு வந்து ஃபிளைட் போகக்கூடாது வரக்கூடாது அப்படின்னு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க அது கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவ் தான் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து இந்த வைரஸ் காய்ச்சல் பரவனப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து ஒரு இடங்களில் வந்து இந்த குவாரண்டைன்ங்கிறது தனிமைப்படுத்தலை ஸ்ட்ரிக்டாக பயன்படுத்துகிறப்போ அந்த இடங்களில் வந்து டெத் ரேட் ஓகே இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை வந்து ஹண்ட்ரட்ஸில் தான் இருந்துச்சு தனிமைப்படுத்த படு பயன்படுத்தாத இடத்துல வந்து லேக்ஸ் கணக்கில் செத்து போனாங்க ஓகேங்களா அதனால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு தேவையில்லாத கேதரிங்கை வந்து கண்டிப்பாக தடுக்கணும் இப்போ மால் போகிறோம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தேட்டர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தேங்க்யூ சார் சிக்கன் மட்டன் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது சொல்றாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நிறைய அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அது உண்மையா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொன்னது ஆரிஜின் பாத்தோன்னா எந்த இடத்துல இருந்து வருதுன்னா வந்து அந்த ரா மீட்ல இருந்து தான் வந்து வருதுன்னு சொல்றாங்க அது வவ்வாலா இல்ல கேட்டா இல்ல கேமலா அப்படிங்கிறது இந்த வைரஸ்க்கு கன்ஃபார்ம்டா இல்லாட்டியும் எதே ஒரு அனிமல் சோர்ஸ்ல இருந்து தான் இது ஹியூமனுக்கு வந்திருக்குது ஓகேங்களா அதனால வந்து இந்த நான்வெஜ் பிரியர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள சாப்பிடாதுன்னு சொல்ல முடியாது நல்லா குக் பண்ணி சாப்பிடுங்க ஓகேங்களா அதனால வெளியில போனா கூட நீங்க நல்லா குக்ட் ஐட்டமா இருந்தா மட்டும்தான் சாப்பிடணும் வீட்லயும் அதே ஃபாலோ பண்ணுங்க அதே மாதிரி நம்ம சமைக்கிறப்ப வந்து யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படி சமைச்சிட்டே இருப்போம் அந்த கரண்டி எடுத்து அடுத்த டிஷ்ஷில் போடுவாங்க திரும்ப அந்த போர்டில் வைப்பாங்க அப்படிலாம் இது பண்ணாமல் நான்வெஜ்ஜுக்கு தனியாக வச்சு நல்லா குக் பண்ண பிறகு அதை சாப்பிட்றதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் இந்த தண்ணினால் எதனா பரவங்களா இந்த பசங்க குளிக்க வைக்கிறது குடிக்கிற தண்ணி ஸோ அதில் பரவுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இது கொரோனா வைரஸ்க்குன்னு மட்டும் இல்லை சார் சில வைரஸ்கள் வந்து தண்ணி மூலமாக பரவும் சில வைரஸ் காற்று மூலமாக பரவும் சில வைரஸ் வந்து மோஷன் மூலமாக பரவும் அதனால ஜென்ரலாகவே வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு கொடுக்கறது பெட்டர் இது இந்த வைரஸ்க்குன்னு மட்டும் இல்லை எல்லா வைரஸ்க்கும் இந்த ரூல்ஸ் வந்து அப்ளிகபிள் சரி ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ இப்போ வந்து கொரோனா வைரஸ் எல்லாரும் வந்தவங்கலாம் இறந்து போவாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது இது வந்து ஏன் நம்ம இவ்வளோ பயப்படுறோன்னா ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜ் அதாவது பேர் வந்து குறைச்ச அளவில் உள்ளவங்க வந்து சீரியஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இறந்து போகிறாங்க ஓகே இதுக்கு முன்னாடி டெங்கு காய்ச்சல்லையும் இறந்து போயிருக்காங்க ஸ்வைன் ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷன்லையும் இறந்து போயிருக்காங்க அதனால் எண்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே உள்ளவங்க வந்து சளி இருமல் நமக்கு எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும் அவங்க இம்யூனிட்டி பவர் பெட்டராக இருந்ததுன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அப்படியே குறைஞ்சி சரியாயிடும் அதனால வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா எத்தனை லட்சக்கணக்கில் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க ஆனால் நாலாயிரத்துக்கிட்ட தான் இறந்துருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து எண்பது பர்சன்ட்ல விழுறாங்க இந்த இருபது பர்சன்ட் வந்து கொஞ்சம் சிக்காவாங்க சிக்காரப்ப நிமோனியான்னு வர்றது அதுல என்ன அறிகுறிகள் இருக்குன்னா மூச்சு திணறல் வர்றது ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகிறது அந்த பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அவங்கள தான் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி பார்க்க வேண்டியிருக்குது ஸோ கொரோனா வைரஸ் வரவங்க எல்லாரும் இறக்க மாட்டாங்க சில பேர் வந்து இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது வெரி குட் குழந்தைங்க கூட கொஸ்டின் கேக்குறேச்சர் அதாமா இதுதான் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சு சொல்லல பட் ஃபார்ட்டி டிகிரிங்கிறது வந்து சர்வைவலுக்கு லெஸ் லைக்லி வரவே வராது அப்படின்னு யாரும் சொல்லல அப்படி இருந்திருந்தா நமக்கு இங்க ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்க மாட்டோம் அதனால இன்னும் வைரஸ் பத்தி கம்ப்ளீட் டீடைல் இல்லாததுனால கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க இது வந்து ஜென்ரல் இம்யூனிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான டிப்ஸ் கூட இந்த வைரஸ் நம்ம மாறணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லா காலங்களையும் இதை பயன்படுத்தணும்னா குழந்தைங்க நல்லா ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க 
பழக்காம <laughs> எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்டு எடுக்கிறப்ப தான் உங்களுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் விட்டமின் மினரல்ஸ் எல்லாமே வந்து குழந்தைங்களுக்கு இது சேருது ஓகே அதனால வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் தேங்க்யூமா குட் மார்னிங் குட் மார்னிங்மா இப்போ குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்டாக வீட்டில் இருக்கிறத விட ஸ்கூலில் தான் மார்னிங் டூ ஈவினிங் வரைக்கும் இருக்காங்க நான் வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன் பக்கத்துல நான் ஷ்ராம் அகாடமியில ஒரு டீச்சரா ஒர்க் பண்றேன் எங்களுக்கு டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ஷனா இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஸ்டாஃப் ரூம்ல வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நல்ல வெயில் பேக்ரவுண்ட் ஃபேமிலி சைட்ல இருந்து வர்றதுனால அவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து ஒன்னா சானிடைசர் பேக்ல வச்சு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனா இப்போ நம்ம இங்க வந்து அது கூட இதை கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ண முடியாது அப்போ குழந்தைங்க வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கூல்ல இருக்கிற டைம்ல வந்து ஸ்கூல்ல வந்து எந்த மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் கொடுத்தால் இந்த குழந்தைகளை வந்து அதுல இருந்து வராம தடுக்க முடியும் நீங்க ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் டிப்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கரஸ்பாண்ட் சார் இங்க இருக்காரு அவரால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவர் குழந்தைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வராதுக்காக கண்டிப்பாம்மா இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிப் வந்து ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹோம்மா ஓகே எந்த குழந்தைக்கு இருமல் சளி இருக்குதோ அந்த குழந்தைய வந்து தயவு செஞ்சு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாதீங்க ஓகே எஸ்பெஷலி வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து என்ன வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் தெரியாது அதனால வந்து குழந்தைங்களை வீட்டில் வச்சுக்கோங்க அப்படி எக்ஸாம் ஏதாவது இருக்குது அப்படி அப்படின்னு சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா நீங்க ஸ்கூலுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ப்ரிஃபரபிளி வந்து குழந்தைக்கு வந்து மார்க்ஸ் போட்டு அனுப்பலாம் அந்த ஸ்கூல் எக்ஸாம் டைம்ல மட்டும் குழந்தை அட்டன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு கூட்டு போயிடுங்க ஸோ ஏன்னா வந்து குழந்தைங்கிறது நீங்க தொடாத ஹக் பண்ணாத அப்படின்னு சொன்னா கேட்க போறது கிடையாது அதுங்க ஒன்னா தான் விளையாடுது ஸோ இந்த இது வந்து பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பா பண்ண வேண்டிய விஷயம் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து வந்து பார்த்தோம்னா வந்து அந்த ஹேண்ட் வாஷ்க்கு ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும்மா ஒவ்வொரு தடவை வந்து குழந்தை சாப்பிட போறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா ஹேண்ட் வாஷ் பண்றாங்களா இல்லையாங்கிறது பார்க்கணும் அதே மாதிரி சோப் சொல்யூஷன் அவைலபிலிட்டி வந்து இருக்கணும் ஏன்னா வெறுமனை ஹேண்ட் வாஷ் பண்றப்ப வந்து நமக்கு அந்த கிருமிகள் பெட்டர் ஆகுறது இல்லை அதனால சோப் சொல்யூஷன் நீங்களே வந்து சின்ன பேக்கெட்ஸ் மாதிரி கொடுத்து விடலாம் இல்லாட்டி ஃபோன் இங்கேயும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அது அதே மாதிரி மாஸ்க் ஓகே இந்த ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி இருந்ததுனால் ஓகே உங்க குடம் வீட்டில் இருந்து யாராவது வெளியிலேருந்து வந்திருந்தாங்க இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லன்னா யூஸ்வலாக வந்து இப்போ சொல்றது வந்து ஹோம் குவாரண்டைன்னு சொல்றது அது என்னன்னா வந்து வீட்லயே வந்து ஐசோலேட் பண்ணணும் வெளியில வரக்கூடாது ஓகேங்களா அதனால டிப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஒன்னு வந்து ஹைஜீனிக் டயட்டு இம்யூனிட்டி ரிச் டயட்டு கழுவணும் காஃப் பண்றப்ப எப்படி கழுவணும் காஃப் பண்ணணும்னு குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க நீங்க வந்து டிஷ்யூ எடுத்துட்டு வருவீங்க இல்லையா கர்ச்சி பிள்ளட்டி டிஷ்யூ அதுல வந்து காஃப் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே சுருட்டி வைக்கணும் கர்ச்சி ப்ரிஃபரபிளி டிஷ்யூ கொடுத்து அனுப்புனீங்கன்னா பெட்டர் அதை வந்து க்ளோஸ் பில்ல உடனே டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லை அது கையில் இல்லாட்டி நம்ம வந்து இப்படி காஃப் பண்ணனா அது என்ன ஸ்ப்ரெட் ஆகி எல்லாருக்கும் வந்து பரவும் அதுக்கு பதிலாக வந்து இந்த மணிக்கட்டுக்கு உள்ள எல்போ இருக்குது இல்லையா எல்போக்குள்ளே வந்து காஃப் பண்ணணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறத வந்து கம்மியாகும் வீட்டுக்கு போனோன்னே குழந்தைங்களை முடிஞ்சளவு அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து வாஷிங்க்கு போட்டுட்டு ஒரு ஷவர் கொடுத்துருங்க இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறத கம்மி பண்ணலாம் மேம் இப்போ வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்துச்சுன்னா காப்பாற்ற முடியுது ஆனால் ஒரு சில பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்துச்சுன்னா காப்பாற்ற முடியல அது எதனால அவங்க உயிர் இழக்கிறாங்க அது வந்து எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நல்ல கொஸ்டின் கண்ணா எந்தெந்த ஏஜில் வருதுங்கிறத பொறுத்து இருக்குது மெயினாக வந்து ரொம்ப குழந்தைங்களாக இருக்கவங்களுக்கும் ரொம்ப பெரியவங்களுக்கும் அந்த இம்யூனிட்டி பவர் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சீரியஸாக இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா ரெண்டாவது வந்து இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாக உள்ளவங்க ஏற்கனவே மற்ற வியாதிகள் வந்து சுகர் பிபி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் உள்ளவங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாக இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துச்சுன்னா சீரியஸாக இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால தான் உங்க பேரண்ட்ஸும் சொல்றாங்க ஒழுங்காக சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சரியா இப்போ வந்து வைரஸ்னா வந்து கீழ்தானா ம் இப்போ நம்ம
கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு பெரிய வைரஸ் அதோட ரேஞ்ச் வந்து ஹை ஆயிடுச்சுனா வந்து இதை வச்சு அதை கம்மி பண்ண முடியாது கண்டிப்பா பண்ணலாம் கண்ணா நம்ம வீட்டுல வந்து என்னென்ன இது வரலும் வந்து காஃப் கோல்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்றோமோ அது எல்லாமே நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் மஞ்சத்தூள் போடுறது மிளகு வந்து கொடுக்கறது ரசம் சேஃப்னு சொல்றாங்க இது எல்லா மூலிகையிலேயே வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்ம மெடிசனல் வேல்யூ இருக்குது கண்டிப்பா அதனால அது எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் பட் அதையும் தாண்டி இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமானுச்சுன்னா நம்ம அந்த சிம்டம்ஸ் வாட்ச் பண்ணணும் என்னென்ன வாட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து மூச்சு திணறல் வர்றது அதே மாதிரி வந்து இப்போ இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுனா மற்ற ஆர்கன்ஸ்க்கெல்லாம் பரவும் அப்போதான் வந்து சுய நினைவு கம்மியாகிறது யூரின் போகிறது கம்மியாகிறது வயிறுல தண்ணி கோக்குறது காலில் தண்ணி கோக்குறது மஞ்ச காமால வர்றது இதெல்லாம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் முத்தி போறதுக்கான அறிகுறிகள் அதனால ஒவ்வொரு வியாதிக்குமே நம்ம வந்து நாட்டு வைத்தியம்னு ஒன்று இருக்குது வீட்டு வைத்தியம்னு ஒன்று இருக்குது அதையும் தாண்டி உள்ளது வந்து மருத்துவரால் ஆலோசனை பெற்று சாப்பிடணும் தேங்க்யூ கோல்ட் ஐட்டம் மெடிக்கலா பார்த்தோம்னா இது சாப்பிட்டா இது ஒத்துக்காதுன்னு எதுவும் கிடையாது ஓகே ஆனா சில பேருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி உன் பேர் என்ன பிரியன் பிரியன்னா இது பிடிக்கும் இது பிடிக்காது இப்படி இருப்பான் இப்படி இருக்க மாட்டான் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி உனக்கும் சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஒத்துக்கும் சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஒத்துக்காது அதனால உனக்கு அன்லஸ் அலர்ஜி மாதிரி இருந்தாலுடைய அந்த ஃபுட் ஐட்டம் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ல நீ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் உனக்கு திரும்ப திரும்ப அந்த கோல்டு வந்ததுன்னா அந்த ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ண இல்லாட்டி நீ எடுத்துக்கலாம் ஓகே எல்லாருக்கும் ஒரே ரூல்ஸ் இல்ல கண்ணா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி பொருட்களுக்கு வந்து மெடிசன் வேலி இருக்குது ஓகே அதனால நான் என்னோட பேஷண்ட்டுக்கு நான் அட்வைஸ் பண்றது என்னன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஐட்டம்ஸ் இப்ப நீங்க சாப்பிடல மஞ்சள் அது வந்து டெய்லி நம்ம ஃபுட்ல சேர்த்துக்கிற ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் நீங்க சாப்பிட்றதுல எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஆனா தெரியாத லேகியம் அதெல்லாம் வந்து நீங்க அப்படி சாப்பிடணும்னு பிரியப்பட்டீங்கன்னா அதை சித்த மருத்துவர்கிட்ட ஆலோசனை பெற்று சாப்பிடுங்க தனியா நீங்களே சாப்பிட வேண்டாம் ரெண்டாவது வந்து சில வியாதிகள் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கும் அந்த வியாதிகளுக்கும் இந்த இதுக்கும் வந்து சரியா வருமான்னு தெரியாது அதனால இந்த மாதிரி பெரிய பிரச்சனைகள் உள்ளவங்க இல்ல குழந்தைங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே இருக்குது சிக் ஆவாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் டாக்டர் ஆலோசனை பெற்று தான் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் சாப்பிடணும் எஸ் மேடம் அதான் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க ஓகே ஜென்ரலா கீட் அதிகமா இருந்ததுன்னா குறைவா தான் இருக்குன்னு சொல்லி இருக்காங்க பட் அப்சல்யூட்டா இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது அதனால நம்ம என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணுமோ தடுப்பு முறைகள் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணுமோ அதெல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்போம் குறைக்கலாம் ஓகே எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றதுன்னா கரெக்டா சாப்பிடணும் மூணு நேரத்துக்கு தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் உன்னோட ஃபுட் ஐட்டம்ல வந்து எல்லா வெரைட்டி நீ படிச்சிருக்க இல்லையா ப்ரோட்டீன் விட்டமின் மினரல் அதெல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதெல்லாமே இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஓகே அம்மா போட்டு கொடுத்து விட்டாங்கன்னா வேஸ்ட் பண்ணாம சாப்பிடணும் ஓகே மேம் கொரோனா வைரஸை ட்ரீட் பண்ண வந்து நிமோனியாக்கு யூஸ் பண்ணுற மெடிசன்ஸும் அப்புறம் கோல்ட் ஃபீவருக்கு யூஸ் பண்ண மெடிசன்ஸும் காப்டைல் மாதிரி பண்ணி கொடுத்த கொரோனா வைரஸ் வந்து கொஞ்சம் குறையுது சொல்கிறாங்க நஜமா மேம் இப்போ வந்து நம்ம வைரஸை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்க அதுக்கு என்ன மாதிரி மெடிசன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு எபோலா வைரஸ் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சு அதுக்கு சில மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சார்ஸ் வைரஸ் அப்போ வந்து சில மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஈவன் நம்ம ஊரில் காமனாக உள்ள மலேரியாவுக்கு சில மெடிசன்ஸ் இருக்கும் குளோரோகுயின்ங்கிற மெடிசன் அதையும் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்ருக்காங்க இன்னும் கன்ஃபார்ம்டாக இத்தனை பேருக்கு யூஸ் பண்ணால் இத்தனை பேருக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குதுன்னு சொல்லலை பட் இதெல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் வருதான்னு தெரியல பட் ஒரு தடவை வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்த பிறகு பெட்டர் ஆகிற மாதிரி இருக்காங்க 
இருந்தாலும் வந்து திரும்ப வந்து அதே இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வேர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேசஸ் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜென்ரலாக வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி பொறுத்த வரணும் பதினாலு நாள் இன்குபேஷன் பீரியட்னு சொல்கிறது ஒவ்வொரு வைரஸும் அதோட நோயை வந்து கொடுக்குறதுக்கான கால அளவுன்னு சொல்கிறது அது வந்து பதினாலு நாள் இப்போ வெளியில் வந்து வராங்க அப்படின்னா வந்து ஏர்போர்ட்டில் வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்கவங்க இருமல் சளி காய்ச்சல் உள்ளவங்களை வந்து பதினாலு நாள் தனிமைப்படுத்தி வைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு மெடிசின்ஸ் ஏதாவது தேவைன்னா அங்கேயே கொடுப்பாங்க இது எதுவுமே இல்லாட்டி அவங்களெல்லாம் வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு வீட்லேயே வந்து பதினாலு நாள் வந்து தனியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தனியாக இருக்கணும்னு சொல்கிறப்ப வந்து வெளியில் மிங்கிள் பண்ணுறது வீட்டில் உள்ளவங்களோட அதிகமாக வந்து உட்காந்து பேசி இது பண்ணுறது அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு தனி ரூமில் இருக்கிறது பெட்டர் வெளியில் போகணும் அப்படின்னா வந்து மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிவிட்டு போங்க இந்த பதினாலு நாளைக்கும் இதுக்கப்புறம் எந்த தொந்தரவும் இல்லாட்டி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பதினாலு நாள் வரணும் வரணும் சிக்க ஆறாங்களா இல்லையாங்கிறத கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் தேங்க்யூ என்னோடய டாட்டர் வந்து டெல்லி ஷி ட்ராவல்ஸ் பை ஆட்டோ அப்போ அவள் கூட வந்து பார்த்தா இந்த சைனீஸ் நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அவங்க ஆனால் இருமல் சளி அது மாதிரிலாம் இல்லை தே ஆர் நார்மல் பேஷண்ட்ஸ் வந்து பீப்புள் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க பக்கத்தில் தான் பிகாஸ் அவங்க சைனாலேன்னு வந்திருக்கிறதுனால அவங்க பக்கத்தில் உட்காந்தாலே ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா இல்லை எப்படி அது இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு எப்போ வந்தாங்கன்னு சொல்லணுமா ஏன்னா சைனீஸாக இருந்தால் கூட இங்கேயே வருஷ கணக்கில் இருக்காங்க இப்போ நமக்கு வர பேஷண்ட்ஸே நிறைய பேர் வந்து வேறு வேறு கண்ட்ரிலேருந்து வராங்க அவங்க வந்து தற்சமயத்தில் ட்ராவல் பண்ணலை இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் உள்ள ஏரியாலேருந்து அப்படின்னா ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் சப்போஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த பதினாலு நாள் ரூல் அப்ளிகபிள் அதனால் வந்து நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அவங்களுக்கே தெரியும் பதினாலு நாளைக்கு வந்து இந்த ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாது ஆட்டோவில் போகக்கூடாதுங்கிறது ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேங்களா அதனால் வந்து எல்லா சை வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்களையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டாவது நீங்கள் கேட்ட மாதிரி சிம்டம்ஸ் இல்லாட்டியும் இது பரவும் ஓகேங்களா அதனால் சிம்டம்ஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ட்ராவல் பண்ணி வந்தவங்க பதினாலு நாளைக்கு அவாய்ட் பண்ணணும் டீச்சர்ஸ்க்கு ஏதாவது எதுக்குன்னா ஆ நம்ம கிட்டேருந்து நம்ம பெட் அனிமலுக்கு போகுதா இல்லை பெட் அனிமல்லேருந்து நம்ம கிட்ட வருதா அப்படின்னா வந்து இது வரலும் இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க பெட் அனிமல்ட்டேருந்து நம்ம கிட்ட வரதில்லை ம் குட் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன் அது வந்து உடனே நம்மளால் வந்து வேக்சின் ஏன் இவ்வளோ நாள் இருக்குதே கொடுக்க முடியலன்னா எந்த ஒரு கிருமிகள் வந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு அந்த கிருமி எப்படி இருக்குது அதுக்கு என்ன மருந்து என்ன வேக்சின் கொடுத்தா பெட்டர் ஆகும்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதை உடனே நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்துட முடியாது அதை வந்து நம்ம வந்து ட்ரையல்னு சொல்கிறது சில பேருக்கு வந்து அனிமல் மாடலில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த அனிமலுக்கு நல்லது நடக்குதா கெட்டது நடக்குதான்னு பார்ப்பாங்க அப்படி அதில் நல்லது இருந்ததுன்னா சில ஹியூமனுக்கு கொடுத்து பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம்தான் வந்து அது எல்லாருக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதனால் எந்த ஒரு மெடிசன் இருந்தாலும் எந்த ஒரு வேக்சின் இருந்தாலும் இந்த ஸ்டேஜெல்லாம் தாண்டினா தான் வந்து அது வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இத்தச்சமயத்துக்கு இன்றைக்கி டேட்டுக்கு வேக்சின் இல்லை ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இல்லை கண்ணா மஸ்கிட்டோவால் கொரோனா வைரஸ் இல்லை மஸ்கிட்டோவால் டெங்கி காய்ச்சல் வரும் மலேரியா காய்ச்சல் வரும் சில மற்ற சிக்கன் குனியா காய்ச்சல் வரும் மஸ்கிட்டோனால் டெங்கு காய்ச்சல் இல்லை எல்லா கோல்டும் கொரோனா வைரஸ் இல்லை ஓகே இப்போ என்ன இங்கேயே இருக்கோம் சென்னையிலே இருக்கோம் யார் கூட நம்ம வந்து மிங்கிள் ஆகலை இருமல் சளி இருக்குதுன்னா நமக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்குதா நம்ம கொரோனா வைரஸ் செக்அப் பண்ணிக்கணுமா அப்படிங்கிறத யோசிக்கவே தேவையில்லை யாராருக்குலாம் இப்போ கொரோனா வைரஸ் செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி உள்ளவங்க இந்த கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ட்ராவல் ஆகி வந்தவங்க இல்லை ட்ராவல் ஆகி வந்தவங்க இருக்க வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு ஃபீவர் காஃப் கோல்டு ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நேராக வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பிச்சி அவங்க வந்து தொண்டையிலேருந்து கொஞ்சம் டெஸ்ட்டு இல்லாட்டி மூக்குலேருந்து ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க எல்லா கிருமிகளும் கொரோனா வைரஸ் கிடையாது எந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்ணும் நம்ம ஜென்ரலாக எப்பயுமே ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு சாப்பிட்ணும் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் படிக்கிற அது எல்லாத்தையும் நம்ம சாப்பிட்ணும் ஓகே வெறும் பொட்டட்டோ 
வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனா இந்த அறிகுறிகள் இல்லாமலும் சில பேருக்கு மைல்டா கொரோனா வைரஸ் இருக்கும் அவங்களும் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது எந்த ஒரு வியாதினாலும் அதுக்கு ஒரு அறிகுறிகள்னு ஒண்ணு இருக்குது ஓகேயா இப்போ உன் பேர் என்ன விஜய் விஜய் வந்து எந்த கிளாஸ் படிக்கிறான் எப்படி இருப்பான் கண் எப்படி இருக்கும் முடி எப்படி இருக்கும்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்களோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வைரஸும் இப்படி இருக்கும் இது வந்து இந்த சிம்டம்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வைரஸும் ஒவ்வொரு கிருமிக்கும் அறிகுறிகள் ஓகே வந்துச்சு பெரிய ஸ்டோரிடாது ஓகேயா சைனாவில் ஒரு ஊரில் ஓகே அனிமல்லேருந்து மனுஷங்களுக்கு வந்துச்சு ஓகே அது ஏன் வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு ரொம்ப பேர் யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க ஆனால் வந்துடுச்சு ஓகே வந்தது என்ன பண்ணுச்சு ஒருத்தர்ட்டேருந்து இன்னொருக்கு வந்துச்சு இன்னொருத்தர்ட்டேருந்து இன்னொருத்துக்கு வந்துச்சு சைனாவில் உள்ள நிறைய பேருக்கு வந்துச்சு சைனாலேருந்து வெளியில் போனவங்களுக்கு வந்துச்சு இந்தியாவுக்கு வந்துடுச்சு இப்போது சரியா அதனால் நீ என்ன பண்ணணுன்னா சமத்தா கரெக்டாக சாப்பிட்ணும் கை நல்லா கழுவணும் ஓகே இருமல் சளி உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போகக்கூடாது அவங்க வந்து டீச்சர்கிட்ட சொல்லி வீட்டுக்கு அனுப்பி விடணும் உனக்கு இருமல் சளி இருந்தாலும் டீச்சர்கிட்ட சொல்லணும் ஓகே நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஹெல்த்தியாக இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்லாம் கம்மி பண்ணலாம் ஓகே சைனாலேருந்து இந்தியாவுக்கு எப்படி கொரோனா வைரஸ் வந்துச்சு வெரி குட் என்ன பண்ணாங்கன்னா தனிமைப்படுத்துதல் அப்படி எதுவுமே இல்லாட்டி அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அனுப்புவாங்க வீட்லேயே இருங்க ஃபல் ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு மட்டும்னு கஷ்டமான விஷயம் தான் அங்கேருந்து வந்தோன்னே எல்லாரையும் பார்க்கணும்னு தான் நினைப்போம் பட் யாருக்கு இருக்குது இல்லைன்னு தெரியாததுனால நான் இப்போ சொன்ன ஜென்ரல் ப்ரிகாஷன்ஸ் ஒன்று வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது ரெண்டாவது வந்து அவங்க மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிக்கிறது மூணாவது நம்மளோட ஜென்ரல் ஹெல்த்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணணும் அத்தியாவசியம் பார்த்தே ஆகணும் செஞ்சே ஆகணுங்கிற கடமைகளை மட்டும் இப்போ செய்யலாம் மற்றது வந்து தேவையில்லாததை வந்து டிலே பண்ணுறது பெட்டர் ஓகே ஒவ்வொரு வைரஸ் கிருமியும் ஒவ்வொரு வியாதியை கொடுக்குது கொரோனா வைரஸ்க்கும் மம்ஸ் கிருமிக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது சரியா இப்போ ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா டச் பண்ணாதீங்க ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாம அப்படிங்க அதே மாதிரி இந்த மென் அப்படின்னு போட்டு மவுத் இயர்ஸ் நோஸ் டச் பண்ணாதீங்க இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து தொடாத எவ்ரி டைம் அவங்கள வந்து போய் வாஷ் பண்ணு வாஷ் பண்ணுன்னு சொல்ல முடியாது ஈவன் ஃபார் இயர் பெரியவங்களுக்குமே எப்ப பார்த்தாலும் போய் கையை கையில இருந்து மூஞ்சி தொட்டு திடீர்னு பார்க்கும்போது இப்படி பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அப்ப அது எதனால அது சொல்றாங்க கண்டிப்பா பண்ணணுமா அது கண்டிப்பாம்மா இப்போ வந்து நம்ம இந்த க்ரௌடில் பார்த்தோன்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் வந்து மூஞ்சியில் கை வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து காமன் ஹேபிட் குழந்தைங்களை பொறுத்தவரையும் மூக்கில் கை வைக்கிறது வாயில் கை வைக்கிறது வந்து ரொம்ப 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 காமன் அது ஏன்னா வந்து நம்ம இருமுறப்பையோ தொடுறப்பையோ நம்ம வந்து ஹேண்டு தான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் எத்தனை பேர் நம்ம இருமுறப்போ வந்து இது ஒன்றும் கிடையாது இருமல் வந்ததுன்னா மிஞ்சி மிஞ்சி நம்ம கவர் பண்ணணும் நினச்சா இந்த கையை வந்து இப்படி இருமோ இல்லாட்டி இப்படி இருமோ ஓகேங்களா ஸோ எல்லா கிருமிகளும் வந்து காமனாக வந்து கைக்கு வர வேண்டிய இடம் வந்து இது தான் அதே மாதிரி டெ டெஸ்க்கு தொடக்குறோம் தொடுறோம் டோரை திறக்குறோம் ஸோ வந்து இந்த கையில் வந்து கிருமிகள் அளவு வந்து அவ்வளோ இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வந்து வாய் இதிலலாம் வந்து வைக்கிறப்ப எஸ்பெஷலி நோஸும் மவுத்தும் வைக்கிறப்போ கிருமிகள் வந்து அதிகமாக பரவுது உங்களுக்கு ஓகேங்களா அதனால தான் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது ஒரு டெக்னிக் இருக்குது ஏன்னா வந்து கிருமிகள் வந்து எஸ்பெஷலி இந்த இடுக்குகள் கை கம்மிக்கணும் இந்த இடுக்குகள் இந்த இடம் ஓகே இதுக்கு பின் பகுதி ரிஸ்ட் பகுதி இதுலலாம் தான் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது எப்பயுமே இந்த இடத்த வந்து சோப் போட்டு நல்லா தேய்ச்சிட்டு அப்படியே கையை தழுவோம் ஸோ அது ப்ராப்பராக ஹேண்ட் வாஷ் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இப்போயிலேருந்தே சொல்லிக் கொடுங்க ஒரு ரெண்டு ச நிமிஷம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா லைஃப் லாங் அந்த வந்து யூஸ் ஆகும் ஒவ்வொரு குத்தரும் குக்கிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணணும் என்ன கண்ணா இந்தியாவில் ஆமாம் ஆ 
ஆமா அது தெரியலன்னு தான் ரிப்போர்ட்ல சொல்றாங்க நான் அந்த பேஷண்ட் பார்க்கல அதனால கமெண்ட் பண்ண முடியாது பட் வந்து நம்ம சொன்ன எல்லா கிரைடீரியாவும் அவருக்கு மேட்ச் ஆகுது ஓல்ட் ஏஜ் இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியா இருக்குது அவருக்கு மற்ற வியாதிகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்றது ஸோ கரெக்டா என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரியாது சொல்றது வந்து கொரோனா வைரஸா இல்லையான்னு தெரியலங்கிறது தான் பட் இருந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது எங்க பர வச்சு சொல்லு பார்ப்போம் கதை கேட்டல சைனால உகான்ங்கிற இடத்துல பரவுச்சு யாருக்கு முதல்ல பரவுச்சு நிறைய பேருக்கு முதல்ல வந்ததுனால யாரு பேரும் சொல்லல அவங்க சரியா ஆ நீ கட்சிக்கு யூஸ் பண்ணி வாயில நல்லா இருமிட்டு பக்கத்துல டேபிள்ல வச்சுட்டேனா அது எல்லாருக்கும் பரவும் அதனாலதான் ப்ரிஃபரபிளி வந்து டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணணும் டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணி வாயில வச்சு இருமின பிறகு அந்த டிஷ்யூவை எடுத்துட்டு போய் மூடி உள்ள பின் இருக்குது இல்லையா அதுல போட்டுட்டு கையை கழுவணும் ஓகே அப்படி பண்ணேன்னா இன்ஃபெக்ஷன் பரவாது எப்படி எல்லாம் பரவுது வாயில வந்து இருமுறப்ப அந்த எச்சில் வந்து பரவுறப்ப அதுல இருந்து பரவுது சில பேருக்கு மூச்சு காத்து வழியாக பரவுது சில பேருக்கு மோஷனில் வந்து வழியாக வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து அதே டாய்லெட் தான் யூஸ் பண்ணுறப்ப பரவுது எதுக்கண்ணா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து மனுஷங்களுக்கு வந்தது வந்து அனிமல்ஸ் டேந்து ஓகே அதை அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால மனுஷங்களுக்கு வந்திருக்குது ஓகே சயின்டிஸ்ட் பண்ண